unyonyeshaji katika muda mfupi baada ya kuzaliwa kwa mtoto. Katika muda wa saa chache baada ya kuzaliwa, watoto wachanga wenye afya nzuri huenda moja kwa moja kwa silika kushikamana na titi la mama bila kufundishwa. Kwanza, kumnyonyesha mapema mtoto humpa mwanzo wenye afya. Kugusana ngozi kwa ngozi kuna hifadhi halijoto ya mwili wa mtoto pamoja na kuwasha hisi za njaa. Mtoto wako atanufaika kwa kunywa kolestramu, yani maziwa ya mwanzo kabisa baada ya mama kujifungua. Kunyonya kwa mtoto kunasaidia kupunguza uterasi, kizazi pamoja na kuharakisha utoaji wa placenta. Kumlisha mtoto kwa kushikamana naye kunaleta uhusiano wa mapema baina ya mama na mtoto. Video hii inaonyesha mchakato wa asilia kwa kuanzia kuwanyonyesha watoto wachanga watatu katika muda mfupi baada ya kina mama kujifungua. Pindi tu baada ya kuzaliwa, mtoto analazwa ngozi kwa ngozi juu ya tumbo la mama. Msaidizi anamtazama mtoto kuona hali yake akimkausha kwa kutumia kitambaa safi. Msaidizi anapomkausha mtoto haondoi majimaji meupe yenye kumkinga mtoto. Halafu anamfunika kwa kitambaa safi na kikavu. Mtoto anagundua titi la mama kwa kunusa maziwa. Mikono ya mtoto inanukia maji ya amniotiki nayo itamsaidia katika kutafuta chuchu ya mama yenye harufu sawa. Kwa sababu hii muhimu, mikono ya mtoto ibakie na majimaji amniotiki pia usisafishe chuchu kabla ya mtoto hajanyonyeshwa. Mtoto alale papo hapo pasi na kusumbuliwa kwa muda usiopungua saa moja baada ya kuzaliwa ama hadi baada ya kunyonyeshwa kwa mara ya kwanza. Mwili wa mama unampa mtoto joto iliyo sawa. Watoto wengi hukaa macho bila kulia katika muda wa saa chache za kwanza. Tazama anavyofumba macho, anavyosikia na kunusa mazingira yaliyomo. Kisha anaanza kutumia miguu, mikono na mwili anapoanza kujisongeza kwenye titi la mama. Mtoto kwa kawaida hupumzika kisha hucheza halafu hupumzika na kucheza katika saa ya kwanza baada ya kuzaliwa. Tazama dalili zake za kusikia njaa. Mdomo kufunguka kabisa, anagusa mdomo kwa mkono. Akitumia uwezo wake wa kunusa ambao ameshapata alipozaliwa, mtoto anajisongeza kwenye chuchu ya mama ambayo inanukia kama mikono ya mtoto. Bila ya kusaidiwa, anakuta chuchu na kujaribu kuishika kwa kutumia mkono pamoja na mdomo. Hatimaye anashika chuchu. Anashikamana na akaanza kunyonya. Ni afadhali mwachia mtoto ashikamani mwenyewe bila msaada. Jaribu kutomsaidia kushika titi wala kusukuma nyuma kichwa chake. Kufanya hivyo kunaweza kumchanganya mtoto asije kushikamana kama kawaida na titi la mama. Mwachia mtoto kuendelea kumlalia mama kwa kawaida isiyopungua nusu saa hata kama ameshiba. Mama huyu ana sita akipumzika kidogo kabla hajamsukuma mtoto kukabili dunia. Mtoto analazo juu ya tumbo tupu la mama akakaushwa na kitambaa safi. Anasongea na kulia moja kwa moja. Mikono yake imebaki na majimaji ya amniotiki nayo harufu yake inamsaidia mtoto katika kupata chuchu ya mama. Mtoto anafunikwa na kitambaa safi na kikavu. Mama pamoja na mtoto wake wanaachilia katika hali ya ukimya na usalama. Pindi mtoto anapozaliwa, mtoto huyu amekuwa anakaa macho akicheza cheza. Anatazama tazama akinusa na kugusa vitu vinavyomzunguka. 
Tazama dalili yake ya kusikia njaa. Mate yanatiririka. Anasikia mkono kwa kutumia mdomo. Ananyonya kidole gumba. Akitumia uwezo wake wa kunusa, anaanza kujisongeza kwenda kwa chuchu ya mama. Sasa ananyosha ulimi kutafuta tafuta sehemu ya chuchu. Hata katika hali ya kutoona vizuri anamtazama mama yake. Halafu anachukua chuchu. Anashikamana na kuanza kunyonya. Ananyonya hadi akashiba. Sasa mtoto pamoja na mama wanalala. Mtoto huyu analazwa ngozi kwa ngozi juu ya mama pindi baada ya mama kujifungua. Anakaushwa vizuri isipokuwa mikono akafunikwa na kitambaa safi na kikavu. Mtoto anawekwa vizuri zaidi mdomo upo chini ya chuchu kwani kwenda mbele ya ni kawaida kwa mtoto mchanga. Mtoto huyu alisinzia kidogo akihitaji muda zaidi kujisikia tayari kunyonyeshwa angalau alishikwa vizuri na mama akimlalia mama ngozi kwa ngozi hali hii ni ya kawaida sasa mtoto yu macho anaanza kugusa kusikia na kunusa mazingira aliyomo akitumia miguu mikono na mwili polepole anajisongeza kwenda kwa titi la mama mtoto anarushwa anarusha kichwa akitafuta chuchu kwa kutumia mdomo wake mtoto anachukua titi ndani kabisa kinywani akishikamana akaanza kunyonya Wasaidizi wanapaswa kusubiri hadi watoto wameshanyonyeshwa na kuwalalia mama zao ngozi kwa ngozi kwa muda usiopungua saa moja kabla ya kuwatunza kama ilivyo jukumu lao. Utunzaji wa kimsingi kama vile vitamini K au ukingaji wa macho unaweza kufanywa kifuani mwako. Subiri muda wa siku moja kabla ya kumuogesha mtoto mara ya kwanza. Ikiwa ni lazima uhamie kutoka kwa mahali pa kuzalisha watoto hadi chumba cha baada ya uzazi pindi tu unapoweza mrudishe mtoto akulalie ngozi kwa ngozi hali hii bado inamnufaisha mtoto mwachie ajishikamanishe yeye mwenyewe usimlishe mtoto vyakula vingine vyovyote isipokuwa maziwa ya mama huku kutaanzisha unyonyeshaji bora kinga dhidi ya maradhi na kuzidisha maziwa kutoka usimpe mtoto maji maji ya sukari chai maziwa ya bandia au kitu chochote kingine isipokuwa maziwa yako fanya hivyo kwa muda wa miezi sita ya kwanza ya maisha ya mtoto ili mradi akue vizuri katika bukheri ya afya Kumbuka. Mtoto aweko juu yako ngozi kwa ngozi pindi tu anapozaliwa. Ili kumsaidia mtoto kupata titi lako, usisafishe chuchu wala mikono ya mtoto isikaushwe. Mlindie mtoto kwa kumnyonyesha kwa muda wa miezi sita ya kwanza ya maisha yake bila kumlisha na chochote kingine. <tos>